Нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. 1800. Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Вы наверняка помните эту забавную песенку из милого советского мультика. А вы знали, что Беларусь входит в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции? Белорусскую молочку сегодня можно найти на прилавках почти в 50 странах мира. Но так было не всегда. Как в Беларуси развивалась молочная промышленность? Какой белорусский товар подделывают чаще, чем доллары? Где в стране самые продуктивные буренки? И за что Александр Лукашенко хотел поставить памятник корове? Небольшой спойлер. В этом выпуске мы снова побываем на частном подворье президента. В начале 2000-х в Беларуси производили примерно полтонны молока на человека в год. Это были далеко не самые лучшие годы для сельского хозяйства. А когда наступают трудности, какой самый популярный совет? Продажа госсобственности, приватизация. Но Александр Лукашенко рассуждал иначе. Да, признавал президент, в той же Германии фермеры работают эффективно. Они крайне заинтересованы в показателях и финансовой стабильности. Поэтому и в хозяйствах там строгая трудовая технологическая дисциплина. Почему же нельзя соблюдать все это на государственных предприятиях, задался вопросом Александр Лукашенко. С годами этот подход не изменился. Почему фермеры некоторые сегодня в депозитах держат миллионы рублей? Почему у них деньги есть? Не только потому, что это свое, это точно. Свое, к нему по-другому относишься. А потому что они соблюдают технологии. технологии. Они все время в поле. А у нас руководитель планерку провел, и все щеки надувают. Поэтому нужна дисциплина. Поэтому давайте не будем тратить деньги на безобразие всякие, а будем по-настоящему заниматься технологиями. Было еще одно расхожее мнение. Крупные хозяйства несли главное бремя и кормили народ. А четверть сельхозпредприятий еле выживала в силу разных причин. Звучали предложения выделять финансирование только тем, кто дает результат. Оставшиеся пусть выживают как смогут. С точки зрения производства, говорил Александр Лукашенко, это было бы правильным решением. Но как же социальный фактор? Если бросить четверть хозяйств, а точнее людей в деревне на самовыживание, что произойдет? Вопрос отнюдь не философский. Президент предложил сфокусироваться на крупнотоварных производствах. Достижения молочной промышленности, они показывают тот результат, который был заложен еще два десятилетия тому назад, когда в начале 2000-х годов уделено было внимание в целом, в принципе, возрождению и развитию села. Кроме качественных показателей развития сырьевой базы, значительное внимание было уделено главой государства и правительством оптимизации наших отечественных предприятий, когда мелкие предприятия, которые не способны дальше конкурировать на мировом молочном рынке с Лакталисом, Даноном, Нестле э, и так далее, они были присоединены к более крупным мощным предприятиям. Условия созданы, способствующие оптимизации эффективной переработки Сырья. Укрупнение предприятий позволяет им быть более конкурентоспособными, привлекать больше инвестиций для развития сырьевых зон, повышать производительность и эффективность работы. Если в 2001 году в молочной отрасли работало 112 самостоятельных организаций, практически в каждом районе Беларуси, то в 2010 их насчитывалось 57, а сегодня 33. Если в 2010 году сортом экстра сдавали лишь каждый десятый литр молока, то сегодня он уже доминирует. За последние два десятилетия никогда не было в мировой торговле спада объемов торговли, как сейчас прогнозируется на 3% экспертами ФАО. Наша же страна, наоборот, наращивает как производство, так и экспортный потенциал. Сейчас за 9 месяцев мы нарастили экспорт молочных продуктов почти на 30%. Это ни много ни мало 570 миллионов долларов. Уровень самообеспечения в стране молочными продуктами у нас достигает 263,3%. Это значительная цифра, если вот сравнить даже страны Западной Европы, страны совокупной страны Евросоюза, уровень самообеспечения достигает 116%. Центральная Европа и Северная, она да, 170-130%. Но Восточная Европа, 
Южная, они самообеспечены молоком всего лишь на 60-80%. Испания, Италия, Болгария, Румыния, там не превосходит 60% уровень самообеспечения молоком. Сегодня в России производят 222 килограмма молока в год на душу населения. В Беларуси более 840 килограмм. Это один из лучших показателей в мире. Ассортимент молочной промышленности насчитывает более 1800 наименований цельномолочной продукции, свыше 40 наименований сливочного масла и более 380 наименований сыров. Но мы обещали рассказать вам о подворье белорусского президента. Как признавался Александр Лукашенко, он содержит десяток коров. Это вполне обычные породы, но в возрасте 11 лет дают 40-45 литров молока в сутки. И это при том, что 20 литров уже очень хороший показатель. В общем, обхитрить белорусского президента с надоями и удоями пока еще у никого не получилось. У меня 11 лет, корова 45 литров дает молоко в сутки. Ну, 45. 12 лет коровы по 15 единичные, Нет, так у меня все, есть. которые у меня есть, ну, 40-45 это групповое содержание. Групповое содержание. Это, вы знаете, что я вам скажу? Мы... Слушай, ну что такое два с половиной года, три, и что такое одиннадцать да, лет? Александр Ильич, у вас подход, вы каждый день их видите. Нет, и... я их вижу один ну, это... ну, по крайней мере, человек, который да их Я их содержу, лицо, да, содержу для того, чтобы ему что-то сказать. В подсобном хозяйстве президента также содержатся козы. От этих козочек молоко шикарное, как-то признался он. Есть у главы государства и бычки. Пускать их на мясо он категорически запретил. Об этом Александр Лукашенко рассказал на пресс-конференции российским СМИ. Более того, президент заявил, что в Беларуси необходимо поставить памятник корове. Благодаря этому животному люди выжили во время войны. Кормит белорусов она и сейчас. Интересно, что это предложение президент озвучил в середине декабря 2018 года. А уже через пару недель на площади возле главного продовольственного рынка страны появился и сам памятник. На этот раз совпадение. Конкурс на лучший памятник корове в Минске прошел еще в 2015 году, но реализация затянулась. Белорусские ученые сейчас работают над выведением в стране красной датской коровы. Они популярны в самой Дании, а также в Голландии и Скандинавии. Молоко датских коров уникальное. У него выше жирность, в составе есть редкий белок. По исследованиям зарубежных специалистов, организмы детей и пожилых лучше усваивают такое молоко. Ученые планируют развернуть селекцию и получить белорусскую породу на базе красной датской с не меньшими характеристиками и распространять ее на Беларусь. Правда, обычно на выведение новой породы уходит 25-30 лет. Но в Академии наук обещают справиться за 10. Все-таки не с нуля начинают. На долю Беларуси приходится 6% мировой торговли молокопродуктами. Республика входит в топ-5 стран экспортеров молочной продукции. География поставок 48 стран мира. При этом на экспорт уходит практически 75-80% от произведенной в стране молочной продукции. Интерес есть, ну, из 10 бадней шкале, наверное, в боссе. То есть люди э, привыкают к этому потихоньку, но привыкают и получается, да. То есть... Знаете как, они один раз пробуют наш продукт и после этого всегда покупают этот продукт вместо других. Это в основном э, сметаны, твороги, то есть вроде это есть и в Армении, но они покупают белорусские, потому что им это нравится. Питьевые йогурты э, и в принципе это, да, это самое востребование, э, ну где, когда, еще не могу сказать точно, еще не определить без сами, но точно будем вращаться. В будущем мы планируем также ввести в Армению э, много продуктов, которые у нас нет, которых у нас нет сейчас, но будет в будущем. Но мы надеемся на это и работаем над этим, конечно. Национальным достоянием Беларуси по праву можно назвать сгущенку. Правда, которую из них? Рогачевскую или Глубокскую? Пишите в комментариях, какая сгущенка вам нравится больше всего. Например, знаменитую рогачевскую сгущенку делают по принципам, которые не менялись два столетия. Рогачевский молочно-консервный комбинат единственный от Камчатки до Балтики практикует непрерывную технологию сгущения. История предприятия удивительная. При Советском Союзе построили 25 подобных комбинатов, а остался один. Белорусская сгущенка приобрела такую популярность, что подделывать ее стали многие зарубежные предприятия. Производители переклеивают этикетку и жалкую пародию от неповторимого оригинала без досконального изучения всех надписей уже не отличишь. А по производству сыра Беларусь находится на четвертом месте в мире. Были бы и на третьем после США и Новой Зеландии, но Евросоюз с планетарной статистикой почему-то идет за одного игрока. 
В любом случае, Австралию и Швейцарию в валовом производстве сыра Беларусь опередила. Только в прошлом году экспортная выручка превысила 1 миллиард долларов. А еще в Беларуси массово выпускаются плавленные сырки, не подпадающие под мировую статистику. Молочную продукцию из Беларуси можно увидеть практически на всех континентах. Завоевала она и китайский рынок, попасть на который со своим продовольствием ой как тяжело. Как бы не душили отечественных производителей и санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которые сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира. Беларусь пришла на рынок Китая, не просто пришла, но успешно конкурирует с Новой Зеландией, признанным лидером в молочном мире. Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок, даже дружественным странам, большая проблема. Конечно же, в Китае идет в основном сухие молочные продукты. Но в текущем году Китай демонстрировал, и в прошлом году, значительный прирост потребления по маслу, по мороженому. Поэтому в данных рынках также и по сырам в том числе, когда идут центральные части Шанхай, более европезированный город, идет смещение культуры потребления продуктов больше, больше в европейскую сторону. Поэтому, учитывая их урбанизацию и повышение доходов, у нас есть такая планируемая потребность осуществлять именно Поставки не только сухого молока и сухой сыворотки молочной в Китае, но и продукции с высокой добавленной стоимостью – это сыров и масло, и мороженое в будущем. А вот попасть в Европу белорусской молочке было сложно еще задолго до санкций. Высокие заградительные пошлины в ЕС делают импортные продукты, не конкурентно способными на европейском рынке. Поэтому на первом месте в белорусской стратегии экспорта традиционно остается Россия. На втором – страны СНГ. В Африке мы уже освоили в текущем году две новых страны – Нигер и Гану. И наши поставки доезжают в Африку успешно, успешно пробуется наша продукция, она нравится тем потребителям. Более того, она, мы позволяем себе сохранять дельту прибыли и быть конкурентоспособным по цене при поставках в Африку. Возвращаясь к началу выпуска, помните, мы говорили, что Беларусь сделала ставку на создание крупнотоварных производств. Аналитики консалтинговой компании Streda Consulting отмечают, что республика за счет консолидации молочных заводов смогла создать крупных игроков на постсоветском пространстве. Совокупная выручка топ-20 молочных компаний Беларуси в 2020 году превысила 3 миллиарда долларов и в рублях выросла на 22%. Крупнейший белорусский производитель – компания «Савушкин продукт». Предприятие с оборотом в 742 миллиона долларов за год заняло третье место в топ-30 производителей таможенного союза. Первые два места в рейтинге заняли мировые бренды Danone Group и PepsiCo. Их выручка на постсоветском пространстве в 2-2,5 раза больше, чем у брестской компании. Благодаря последовательному поглощению Березовского, Аршанского и Бараночского комбинатов, Савушкин продукт за два года смог почти удвоить выручку. А реализуемые здесь инвестпроекты позволят в ближайшие годы создать одного из крупнейших в Восточной Европе производителей сыров. Достаточно высокие позиции других белорусских компаний в значительной степени обусловлены несколькими волнами объединения хозяйств. В то время как в России этот тренд только формируется. Каждый год белорусская молочная промышленность бьет свои же рекорды. Как мы можем отблагодарить аграриев и производителей? А давайте учредим День молока. Тем более его уже давно отмечают по инициативе ООН. В Аргентине, например, фермеры в этот день проводят масштабную кампанию «Страна, где молоко и мед текут рекой». В Германии День молока празднуют под девизом «Быстрее, сильнее, умнее». Все это благодаря молоку. В Норвегии Национальный совет молочных продуктов как-то провел конкурс на лучшую историю о молоке, автор которой получил денежный приз. Праздник, кстати, был назначен на 1 июня, в который также отмечается День защиты детей. Вот, все сходится. Дети, дети, молоко, будете здоровы. Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.